什么都没发现吗？有发现吗？别无发现人鱼！将军，岛之上记载人鱼有魅惑之术，若真的只有将军能看见，那就是你中术了。将军不能大意下水啊！将军。
。孽主，你杀我家人和妻子，陷我于囹圄，拿命来！三日，就是我陈家百年祭祖大典。陈家祖上保佑我少将军，尽快抓住人鱼，替少夫人报仇，夺回刺史扣押的御赐金匾，守住我陈家镇守误岛的百年名望。大人。这种贝壳是巫怪独有，并非海里所生。半年前海牢里出现了特殊的巫怪，其贝壳正是红色，所以请刺史大人赐令牌，让属下查探海牢。哎，不是不给你令牌，这海牢属明护卫管辖，你还没有抓到人鱼就去查他，你不是明摆着怀疑他吗？如果他害怕查探，那更有嫌疑。那万一要是查不到呢？你俩本来就不和，这要是闹出什么矛盾来，你说我这手心手背往哪磕呀？那请刺史大人将扣押的牌匾归还于我，等我完成祭祖大典之后，再去抓人鱼。那不行。那刺史大人莫怪属下，带人硬撞海牢。哎哎哎哎，你给我站住！好好好好，我给你令牌，谢大人。就，奉刺史令查探海牢。明大人，明大人，我知道错了，明。明大人，我这样，这样的，是这样的，是这样的。明大人，大人，陈章来了。陈将军不去抓人鱼，来我海牢做什么？奉刺史令，怀疑有物怪出逃作乱，特来查探海牢。你镇海军管海，我护卫军管岛。陈将军抓不住人鱼，反倒怀疑我护卫军看守海牢不严，这个说不过去吗？明护卫不必心虚，只是查探而已。心虚，倒不至。小鸭子，小的再这样的。待陈将军把咱们海牢角角落落都查探清楚。我们护卫军可不能受这等冤枉。将军，这边请这样的
，将军，随便看这样的。<笑>这些都是从内陆押回来的贪官，杀了不解民愤这样的，<笑>来到这里变成物官，安度晚年这样的。那红色物怪关在哪里？呃，这个是不敢让看吗？不不，不是不敢让看，是是那个红色物怪太邪乎了，这样的。邪乎。这这边来。将军里面全这样的。看看看。哎，将军别碰！怎么了？没看他身上贴着符咒了吗？这样的。这符咒是什么意思？这家伙前世是内陆的幻术师，他身上的符咒是天师府的符咒，为了控制他这样的。幻术师，拿这封信和令牌去内陆天师府，请若云道长前来误导一趟，速去速回。快去啊！将军，这会不会是人鱼的计谋呢？您看。再有三天就是我们陈家的百年祭祖大典，您不觉得这是人鱼在利用您和明护卫之间的矛盾转移视线，然后借机复仇吗？应该不会。那将军为何一直不愿意说那天究竟和人鱼之间发生了什么？谁这么大胆，敢闯本大人的私院？明大人这么绝顶聪明，也会被人蒙进鼓里。<笑>故弄玄虚，还不亮出真相？嗯、在下玉娇祖，第九代唯一后人，幽谷，拜见明大人。将军醒了，这是什么地方？人鱼幻岛。为何不杀我？杀你家人和妻子的，并非小女，而是另有他人。满口胡言。
，湘君，你看，这种红色贝壳并非海里所生，将军也是知道的。大胆人鱼，小心！叫人，等老子抓住这条人鱼，再跟你算旧账。呀也许是欲擒故纵呢。他能拿到雾怪的贝壳，要么就是他真的与雾怪交过手，要么就是他为迷惑将军，用妖法所变。他怎么那么碰巧遇到夫人遇害呢？玉娇人，不是被朝廷灭族了吗？那是因为陈家军为独享剿灭人鱼的战功，而对我族进行陷害。还好天意我族，留我一只血脉。也许就是在等待这一天报仇。血恨，一派胡言！一个小小的幻术师，敢当着本大人的面故弄玄虚。大人难道不想知道，陈真和人鱼？是如何相遇的吗？我族被灭之后，我本在内陆沿海地带苟且求生。一日，听一渔民讲，悟道又出现人鱼，便驾船前来抓捕人鱼。将军，你可一定要记住。杀你家人和你妻子的，是名护卫的红色怪。你一定要找他报仇，杀了他。杀了他。对。杀了名护卫。杀了他。大胆人鱼，竟敢在此魅惑凡人！人鱼自古就有魅惑之术，这陈真不知斤两，中了那邪魅之计，才拿那枚贝壳来陷害明护卫。等护卫军和镇海军起了争端之后，他们好借机攻打误导。不管是真是假，现在所有人都是冲着我陈家百年祭祖大典而来。你现在速赶去天师府，我再去会会那个人鱼。我倒是要看看，这到底是怎样的一出戏？是将军，可查出端倪？你
若想复仇，我陈铮今天代表陈家，把性命给你。只希望你不要再伤害吴公，也不要耍什么伎俩游戏下去。我不明白将军什么意思。百年前我祖上杀你族人，我不相信你心胸有如此宽广，不杀我，却来帮我。将军所言极是，我族人的确憎恨于你陈家，虽无杀心，却有恨意。只是，将军改变了我的看法。此话何来？将军可曾记得，小的时候在海上看见过一条小人鱼？没有，我从来没见过什么小人鱼。我知道将军看到了我，但是将军并没有把看到我的事情告诉家人抓捕于我，可见将军是个好人。够了！从那以后。我便经常偷偷的来看将军，练武、打海盗、巡海，还有跟方柔的甜蜜。所以就杀了方柔？我没有杀方柔，只是前几日我看到了将军的家传，想着将军会在船上，就想过来看你一眼。没想到，怎么样？想不到，你和人鱼竟还有这番私情。你是怕人鱼说出你的真相，才找来的玉小人，然后跟踪我。死到临头，还不知羞耻。如果你不是真凶，就再也不要回来。嗯。哪里跑？嗯。
说说吧，让四史大人交代一切。你勾结人鱼，杀妻害人，到底有何阴谋？大人，我所做的一切都是为了查出真相，并没有私通，也没有任何阴谋，请大人明察。太让我失望了，吾皇圣恩，你可明白，你们陈家过去的一切都是皇上给的，陈家的未来也是。真正明白，你不明白。皇恩浩荡，有战时当为国捐躯，无战时当为民忧患。误导因为人鱼，随时都有可能被覆灭。你身为镇海将军，你怎么能以个人之疑虑，而忽略了百姓之安宁？真正明白，你不明白。你们陈家是皇上的心头爱，是一百年来整个误导的守护神。而今，你因为人鱼的一番胡乱之词，屡次做出一些愚蠢之事。你心中可有皇上？你心中还有误导？你心中还有你们陈家用无数鲜血换来的百年名望吗？我和人鱼没有任何瓜葛，更没有迷信于他。是为了查出真凶，真凶，什么是真凶？人鱼是真凶，海牢里的五怪是真凶，还是与你针锋相对的明护卫是真凶？我告诉你，你再执迷不悟的话，你就是你们陈家百年祭祖大典上无脸面对先祖先烈的真正凶手，你明白吗？大人，小人倒有一计，可助陈将军解脱困惑之境。你们到底想干嘛？这么多年的恩爱，那也都是抓出来的
是你转移了我的伤。我没事，我就是掉了两片鳞片，过两天就修复好了。恨不得他们欺负你，将军。大胆人虚，休得再魅惑于我。交给明护卫和玉娇人。将军，生死就看你的造化了。不愧是镇海将军，多情女恰遇薄情。果然，人与世的都栽在陈家军手里。看来这畜生是真的动了真情，竟然转移了陈正的伤。啊啊、我告诉你们，你们若再敢欺凌将军！我爹饶不了你们！被玉龙齿咬住，还想行变化之术，你也是想瞎了心了。是不够疼啊！够了，明大人，有发现。别进去。叠参军，别装了，叠参军死了，你会不知道该不会，这叠参军知道了你和人鱼的神秘秘密，就被灭口了吧
。人已抓到了，已关押在海牢，等候发落。大人，大人。大人，嗯，明日是你陈家祭祖大典，按理说我应该去看看筹备的怎么样了。大人，咱们不是约定好？大人呐，大人，被叫去陈家祠堂。关上门吧，大人。关上。在你们陈家先祖先烈之前，我接下来问你的问题，你不能说谎。陈征不敢有半点欺骗，大人请讲。你是否与人鱼相识？不曾相识。可否见过？我们既然没有见过，不曾相识，那你为什么那么信任人鱼？而人鱼？却又屡次救你呢？你胆敢撒谎！我将没收，御赐牌匾，撤回你们陈家所有的荣誉。属下确实见过一次，但从来没有相识。百年前，你陈家军曾剿灭人鱼。如今，若真有人鱼残孽潜伏误导，你陈家可罪责难逃了。如果真的有人鱼残孽，我陈家军定奋力斩杀，誓保百姓安宁。儿时懵懂。不知所见虚实，后来渐渐忘记。大人，陈征身负家族荣誉和朝廷使命，如何都不敢和人鱼有任何瓜葛，请大人明察。来，干。大人如此疼爱小人，小人愿奉上一份大礼。嗯、知道为何只有陈家军能斩杀人鱼吗？因为只有我们陈家军的梨花蓝银枪，才能穿透鱼怪的皮鳞。不对。是因为人鱼身上有一片护心鳞，护心鳞，家史上不曾记载。只有你陈家的梨花蓝鹰枪，才能刺穿那片护心鳞。其实啊，误导，当年就叫人鱼导。陈家军和我玉交足来此，并非是保护百姓，刺破护心鳞，才能刺穿人鱼的心。人鱼的心一疼。便会流出重塑人言的稀世珍宝。人鱼泪，人鱼泪
。你的意思是，陈家百年镇海的荣誉，其实是一段黑暗之举。那大人所说若是真的，那属下不知，为何陈家祖先会隐瞒此事？所以陈家祖先才是真正的国之英雄，为国捐躯示众，能世代守护朝廷机密，则是大众。当年啊，皇上老去，想用人鱼泪重塑青春容颜，所以陈家军并非什么英雄楷模，他就是皇上的私人工具罢了。所以，才有朝廷的世代荫庇，才会有你们陈家百年镇海的荣耀啊！我敬你。玉娇族。就不该存在。我明白大人的意思，但明天就是祭祖大典，可否在祭祖大典完成之后，再谈人鱼了一事？陈哲，你的先祖先烈在看着呢。现在只有斩杀人鱼，拿到人鱼泪，才是真正的祭祖大典。你明白吗？多说一句，我就要被感动了。陈铮，要么死一条人鱼，要么你全家都得死，你自己选。知道真凶是谁吗？你如此自欺欺人，怎么配当镇海将军？大人，这是在叠残军手里发现的另一枚贝壳，丁世达和吴拐不都是拼命拿下的证据？所以，人鱼不是凶手。你的意思是？我杀了叠残局，然后嫁祸给陈局，那不然呢？你好了，我明白陈将军的意思了。来人，在，将明护卫拿下，关入大牢，听候审问。是。大人，小人冤枉。走。大人，大人，小人冤枉。
一番明护卫已经被拿下，人鱼不是凶手，这样你可以接受吗？我不明白大人的意思。意思是，我还是要拿到人鱼类。这跟人鱼是不是凶手没有关系。大人，不管你用什么方法，我今晚一定要见到人鱼类。这样你明白吗？你别忘了，明日就是你们陈家百年祭祖大典了。你的先祖先烈在看着呢，现在只有斩杀人鱼，拿到人鱼泪，才是真正的祭祖大典，你明白吗？大人不怕陈征把人鱼救走，就是要让他救走。感情的火候不到，怎么能留下挚爱的泪水？大人英明。会把你害了的。坚持一下将军，对不起，我从来不知道人鱼泪，也不知道我痴心守候的竟是一段虚假的荣誉。将军若是信我，可带家人到人鱼幻岛暂且避难。不行，我陈家的事我陈真自己解决，你走吧。将军。将军，你听我说，明护卫罪责在身，刺史也脱不了干系。这样你就可以拿着筹码，去跟他们谈条件了。否则现在，你只有死路一条。我陈家，自古以来不善官场。父亲在世的时候教过我，想不明白的事情，忍一忍就能想明白。将军，你怎么到现在还对刺史抱有幻想呢？他只是拿着你最在乎的，控制着你。将军。这是唯一的生路，否则我就跟你一起冲杀出去。反正他们也不是我们的对手。不行，我陈家今天发足，怎能造反？那你还犹豫什么呢？
这是怎么回事？这下你们信了吧？陈诚，勾结人。欺君灭祖，当初九族。我杀了你，首长军，千万不可、啊！老管家，你这是？长军，这是陈家祠堂，是我们陈家。剿灭人鱼、赢得百年辉煌的地方啊！陈家的列祖列宗可都在上面看着呢。人鱼十恶不赦，已经定在几代误导百姓的心中。将军啊，你可不能因为人鱼的魅惑之言，置我们陈家百年名望而不顾啊！将军呐、啊，你醒醒吧！将军，将军，你醒醒吧！将军，将军，你醒醒吧！将军，你醒醒吧！将军，将军，你醒醒吧！将军，你醒醒吧！我陈家军，虽是辉煌，但当年是为了朝廷，夺取人鱼类而猎杀人鱼。这屏风上所记载的人鱼首长如此邪恶。但是我所见到的人鱼兽状，则是像灵兽一般，满身洁白。我们这么多年，都活在一个虚假的历史和荣誉里。真正恳请大家醒一醒，将军，就算你说的一切都属实，可是。有养为善，也挨杀遭烹。人鱼为畜，就算无罪，杀之也无过呀。老官家，你怎么越来越糊涂了？将军，你醒醒吧！不要因为一时对错，就否定我们误导的百年历史啊！将军，你醒醒吧！将军。这个人鱼怪，都是因为你害得我们陈家成了这样。我，我跟你拼了！老管家，老管家，老管家，陈真。性的，后来才被我们陈家军给歼灭了。今天，今天你都看到了吗？你胡说！事到如今，你还敢撒谎？畜生就是畜生，当着畜生，把你陈家人全都给杀光了。
你再敢欺心吗？闭嘴！张局、嗯，你可千万不能杀明护卫啊！杀了我，再杀了刺史，整个武道就是你们陈家的。张局，你醒醒吧！张局，你醒醒吧！动手啊！张局，杀了我！<笑>我们走，他们不知道。千万不能放人鱼走啊！不能放人鱼走啊！好了，陈家以绞杀人鱼为荣，如今却反过来保护一个人鱼，搞得乌烟瘴气，祖先不宁，这成何体统啊！你这只老狐狸，我早就受够你了！陈家不能背上造反逆贼的罪名，我陈家亏欠过你们。今天的结果，也是我陈家该有的结局。你走啊，张军，你千万不。今天的冥王，但是今天，就在这陈家祠堂，谁要是敢动这条人鱼，须给我陈正，打你不到也好，违法抗命也罢，所有的罪名我陈正一个人来承担。是在助你浪子回头，祖先在上，陈家的九族性命都在你手上，切莫胡来呀、啊！带上吧，这是你唯一的出路。不要，将！难道你真的想要你祖上都蒙羞吗？
我想象中的还要好。蓝银枪扎不透我的心，没人心疼你，我心疼。震撼！孽畜，不敢逃狱！今天，我就让你们俩双宿双飞。明护卫，陈家必扫灭门，诛九族，你明白吗？啊！啊玉娇族本就不该存在。
玩不过你。<笑>但你离开老子，也玩不转我打。<笑>当我选择出现在你面前的时候，我就想过会是这样的结局但是今天，就在这陈家祠堂，谁要是敢动这条战鱼，须给我陈正陈征，陈征已死。陈征，你听我解释，这一切都是明护卫、哎。你听我解释，这都是明护卫要加害于你。这并不是我的主意呀、啊，我只是想要升个官，发个财。你一定要原谅我。你念在我跟你父亲是世交，真儿，你原谅我吧。你,你这个蠢货，不配做将军。胡心林、啊啊啊啊啊，没想到，人鱼将胡心林给了你，将你复活，大意了。你到底是谁？<笑>没想到，你竟然是那个幻术师。我陈家与你无冤无仇，为何对我陈家下如此毒手？杀人不需要仇恨。只需要目的。你年纪轻轻就活到自己职位的极限
，你不觉得可惜吗？有话直说。你撕掉我身上的这道符，我变成刺史，你成为将军，山高皇帝远，舞蹈就是我们两个人的。只是这个明护卫贪念太重，他怎么可能是我和万门的对手？那玉娇人也是你徒弟所变。本来杀了你的妻子，再嫁祸给早已灭绝的人鱼，就是为了制造麻痹，推你下台。而我的徒儿就可以变成明护卫，接替你的兵权。没想到真的会有人鱼，真是天助我也！有了人鱼泪。我就可以变成真正的刺史，就算那天师府来人，也看不出真假。多好的计划，就这么被你毁了。害死他们的不是我，是你的执念和愚蠢。
曾经歌帖马后，几朵花已尽，而今风雨未人言，痴心抛柔情，在无天高山何远，茫茫漫长过。心头疼伤疼。